Hadi bu yer. Pira pira. Tandran mı diyor? Kriyek arı arı bir yerli. Tırnağı mı olmuyor peki ya? முடிவுப் பொருள் மெய்யறிவினை அடைவதாகும் 
இதுதான் சாக்ரட்டிஸ் உடைய தத்துவார்த்த அடிப்படையாக அமைந்த அவருடைய தத்துவங்களினுடைய அடிப்படையாக அமைந்த தேடல் இதனை எவ்வாறு சென்று அடையலாம் என்ற அணுகுமுறையில தான் மூவரும் வேறுபடுகின்றார்கள் சாக்ரட்டிஸ் பிளேட்டோ அரிஸ்டோட் பிளேட்டோவினுடைய அறிவறிவியல் பற்றி சில குறிப்புகள் சொன்னி சொன்னேன் எண்ணக்கரவினுடைய தோற்றம் அதாவது நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் கான்செப்ட் அல்லது ஐடியா சொல்லுவோம் இதனுடைய தோற்றம் யார் இது எங்கிருந்து வருகின்றது இதனுடைய உருவமைப்பை பாரு பார்க்கும் போது நாம் பொதுவாக நாங்கள் சிந்திப்பதும் பேசுவதும் சொற்களிலே தான் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு சொல் ஒரு ஆள் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரே நேரத்தில் நாங்கள் என்ற நாங்கள் சொற்களை அதான் சொல்லுவோம் ஒரு ஹொரிசோண்டலாக தான் சொல்லி கொடுக்கணும் வசனம் என்று சொல்லி சொன்னால் சொற்கள் வரி வரி வரியாக அமைந்து வருகின்ற போது அது வசனமாக அமைகின்றது ஆனால் வசனத்துக்கும் சொல்லுக்கும் உள்ள ஒருபாடு சொற்கள் தன்னளவிலே கருத்து அல்லது பொருள் கொண்டிருந்தாலும் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தட்டேன்னு சொல்லி தொல்காப்பீட்டு சொல்லப்படுகின்றது அப்போ எல்லா சொல்லும் தொல்காப்பீட்டின்படி பொருள் குறித்தட்டே எல்லா சொல்லுக்கும் பொருள் உண்டு ரெண்டு கருத்து சொல்லலாம் எல்லா சொல்லுக்கும் ஒரு பொருள் உண்டு எல்லா சொல்லும் ஏதோ ஒரு பொருளை சுட்டுகின்றது வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெப்பொருள் காண்பது அறிவு அங்க பொருள் என்று சொல்லுகின்ற போது கருத்தை தான் சொல்லுகின்றார் நினைக்கின்றேன் சரியா அதே மாதிரி இன்னொரு பொருள் சொல்லுகின்றார் எப்பொருள் தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எல்லா பொருளும் பல்வேறு தன்மையை கொண்டிருக்கலாம் இதைத்தான் கிரேக்கர்களுடைய சிந்தனையிலும் பார்க்கணும் இப்ப நான் இரவுல கைத்துக்கு மேல நடந்து கொண்டு போறேன் அதனால நான் நினைக்கிறேன் பாம்பன்னு சொல்லி திட்டவட்டமா சொல்லுவ அது அந்த கைத்து நுனியில ஒரு சின்ன கம்பி ஏதும் இருந்திருக்கலாம் அது காலையில் ஊற்றி இருந்தா பாம்பு அடிச்சு சொல்லி சைக்கலாஜிக்கலாக கடிச்சு போடுதுன்னு சொல்லியும் அது குத்தி இருந்த இறக்குறவளும் இருந்திருக்கலாம் அதாவது மெய்மை பொய்மை என்று சொல்லி ரெண்டு தன்மையில அது ஒன்றை அறிவதாக இருந்தால் பிளேட்டோடைய கேள்வி என்ன எது உண்மை அவர் உண்மையாகவே கைத்த விளக்கி அதிலிருந்து ஒரு கம்பி துண்டு காலில் ஊற்றுனதுனால பாம்பண்டு நெத்து செத்தது அப்படியே நெத்து அப்படியே மைங்க போகிறவளும் இருக்கலாம் ஆனால் பிறகு லைட்டை போட்டுட்டு பார்க்கணும் அது கயிறு நல்ல தூரத்தில் ஏதோ ஒரு ஒரு வாகனம் வேறு போது நாங்கள் பார்க்குறோம் அது ஒத்து லைட்டில் வரக்கூடிய மோட்டர் சைக்கிளாக தான் இருக்க வேணும் சொல்லி கொண்டு வர கிட்ட வரைக்கும் பார்த்தா அது கார் ஒரு லைட்டோட வருது சரி உண்மை எங்கே இருக்கு இதில் பொருளில் இருக்குதா அல்ல பார்க்குற ஆளில் இருக்குதா அல்லது சூழலில் இருக்குதா என்றதான் கேள்வி இதைத்தான் பிளேட்டோ பல வகையில் தேட முயற்சி போது அவர் சொன்னார் உண்மை ஏதோ ஒரு உலகத்தில் முழுமையாக இருக்கின்றது பெர்ஃபெக்ட் வேர்ல்டுன்னு சொல்லி முற்றிலும் பூர்ணமான ஒரு உலகம் உண்டு அந்த உலகில் அது இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு காலத்தில் நாங்கள் எல்லாம் அங்கு இருந்தோம் ஆகையினால நாங்கள் இங்கு வந்த போது பூர்ணம் அல்லாதவற்றை பார்க்கின்ற போது அந்த பூரண தன்மையோடு அதனுடைய சாயலை இங்கே பார்த்து அடையாளம் கண்டுகொள்ளுகிறோம்னு சொல்லி சொன்னார் இதே அரிஸ்டாட்டல் பிறகு மறுதளித்தார் இல்லை அப்படி அல்ல இந்த ஃபார்ம் என்பதா உருவம் என்பது ஒரு உருவம் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் அது மிகவும் மிகவும் குறுகியதான ஒரு கருத்து இப்போ ஃபார்மா என்று சொல்லி மோர்ஃபே என்று சொல்லி சொன்னால் கிரேக்க மொழியில் அது தோற்றம் உருவம் தன்மை அப்படி பல வகையில் அதை பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ஒரு பொருள் பற்றி சொல்லுகின்ற போது உதாரணமாக இப்போ மரம் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற சொல்லை நாங்கள் எந்த மரத்துக்கும் அதை உபயோகிக்கலாம் அது காலத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்று மரத்தினுடைய உள்ளியல் பாதிக்கு இருக்குமே ஆயின் அது மரம்தான் அது வெப்ப மரமாக இருக்கலாம் பலாமரமாக இருக்கலாம் மேப்பிள் மரமாக இருக்கலாம் எந்த மரமாக இருந்தாலும் இப்போ அவர் அதை யூனிவர்சல் கான்செப்ட்னு சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பூரணமான ஒரு மரத்தை நாங்கள் எங்கேயோ பார்த்து விட்டோம் அந்த உலகத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அங்கே ஏதோ தவறு செய்த பண்ணினால கீழே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகினால இங்க வந்து பூரணமற்ற மரத்தை பார்த்தோம்னா மரம் சொல்லி சொல்றோம் அப்ப அந்த மரம் என்று சொல் காலத்தையும் இடத்தையும் கடந்த நிலையில் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அதுதான் ஒரு யூனிவர்சல் ஐடியாஸ் சொல்லி சொல்றது அதாவது இந்த எண்ணக்கரு அளவற்ற முறையிலும் அளவற்ற நிலையிலும் அந்த குடு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தை சார்ந்த நினைத்துக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய நாங்கள் ஏராளமான யூனிவர்சல் அப்படியாஸ் இருக்கலாம் பையன் மனிதன் சுவர் இப்படி சொல்லுற போது எந்த நிறமாக இருக்கலாம் சுவர் எந்த உயரமாகவும் இருக்கலாம் சுவர் இந்த தன்மை இருந்தால் சுவர் இப்படியாக சொற்கள் நாங்கள் பா உபயோகப்படுத்துவதை அவர் அடிப்படையாக வைத்து அந்த ஃபார்மாக பெற்று சொல்கிறார் எண்ணக்கருவின் தோற்றம் சொல்லின் குறியீட்டுத்தன்மை சொல்லும் பொருளும் உள்ளடக்கும் கருத்தொருமை ஒரு வசனத்திலே வரும் கருத்தின் வழிபாடு மொழியினுடைய உருவக பாவனை மொழியினுடைய உரைநறி சார்ந்த வழக்குகள் போன்றவற்றின் ஊடாக நாம் எவ்வாறு இதனை கண்டுடலாம் என்பது பிளேட்டோனுடைய தேடலினுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும் அவர் சொல்லுகின்றார் காத்திரமான உரையாடலை தெளிவாக்கும் உரையாடல் வாதங்களினால் கருத்து பரிமாற்றங்களினால் தான் இதனை அடைய முடியும் என்று சொல்லி 
உண்மை எவ்வாறு சென்றார்கள் சொன்னால் சுருக்கமாக ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் வி கம் டு த நாலேஜ் ஆஃப் ட்ரூ த்ரூ கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் இப்போ இவர் சொல்லுகின்ற ஒன்றை நான் மாற்று கருத்தாகவோ அல்லது போனால் எதிர்கருத்தாகவோ ஏற்று கருத்தாகவோ ஒன்றை சொல்லுகின்ற போது அதிலிருந்து அந்த தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கும் அதனால் இந்த இந்த ஹேமினியூட்டிக்ஸ் என்ற சொல்லுக்கு சரியான தமிழ் எனக்கு சொல்ல முடியாமல் இருக்குன்னு என்னால் இப்போ விமர்சனம் உண்மையில் ஆங்கிலத்தில் இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஆனால் பிளே டு ஹெர்மனேயா என்று பாவித்த போது ஹெர்மனேயா என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற போது அது பல கருத்துக்களில் உள்ளடக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பிளேஷன் டு எக்ஸ்பிளைன் அந்த அந்த வினைச்சொல் விளக்குவது புரிந்து கொள்வது விளக்கி சொல்வது விரித்துரைப்பது எனத்தையும் உள்ளடக்கி ஒரு சொல் இதுதான் ஆங்கிலத்தில் ஹெமினியூட்டிக்ஸ் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் இப்போது என்ன அதிகமாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்ப்பதை விட ஒலிபெயர்ப்பது கூட கிடைக்க சொற்களை அப்போ அப்படி எடுத்து அதை ஒலிபெயர்த்திருக்கின்றார்கள் ஆகினாலே பிளேட்டோவினுடைய கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிலத்தில் கிரிட்டிக் அல்லது கிரிட்டிக் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற போது என் என் போத் என் ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மன் மொழிகளிலேயும் இந்த கிரிட்டிக் என்று சொல்ல கிரிட்டிக் என்று தான் பாவிப்பார்கள் ஜெர்மன் மொழியிலேயும் அப்படியா தான் பாவிப்பார்கள் இவை ரெண்டு வேறுபட்ட கருத்தில் நாங்கள் வெற்றி பாவிக்கின்றோம் ஒன்று இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் அபவுட் இட் என்றால் பொதுவாக நாங்கள் அதை சில சொற்கள் பாவனையினால் அவை குறிப்பதை விட வேறுபட்ட கருத்தை கொண்டிருக்கும் உதாரணமாக இப்போ நாங்கள் அவர் சரியான கிரிட்டிக்கலாக சொல்கிறாருன்னா கருத்து அவர் குறை சொல்கிறாருன்னா அது என்னுடைய கருத்து இல்லையா அப்போ குறை ஆயுதல் தான் திறன் ஆயுதல் அல்ல அது ஒரு ஒரு வகையில் தெரியும் அது இப்போ நாங்கள் பொறுப்பு என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் பொறுப்பு என்று நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான சொல்ல அவர் நல்ல பொறுப்புள்ளவர் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லை ஆனால் இப்போ நான் சொன்னேன் என்றால் இந்த கண்ணாடி உடைத்ததுக்கு இந்த மாணவன் தான் பொறுப்பு தெரியும் ஆனால் உதாரணமாக இந்த வீட்டு பாடத்தை நேரத்தோடு செய்து கொண்டு வந்ததற்கு இந்த மாணவன் தான் பொறுப்பு என்று சொல்லி சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா என்ன பொறுப்பு என்ற சொல் நல்ல சொல் நாங்கள் நெகட்டிவாக பாவித்து அதை பழகியாச்சு சரியா ஹீஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிரேக்கிங் த விண்டோன்னு சொல்லுவோம் வி ஓன் சே ஹீஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங் த ஹோம் ஒர்க் என்று சொல்லி இல்லையா ஸோ அப்போ சொற்கள் சில வேளைகளில் கொண்டிருக்கின்ற தன்மை பாவனையினால் அவை மாறுபடுவதும் உண்டு சரி நல்ல மாற்றப்படுவதும் உண்டு அப்போ சொற்களுக்கு சொல்லுக்கும் சிந்தனைக்கும் உள்ள தொடர்பை தான் பிளேட்டோ ஆராயம் ஏற்பட்டவர் சரி ஏன்னா சிந்த சொல்லில்லாமல் நாங்கள் சிந்திக்க முடியாது நாங்கள் சிந்திப்பது சொல்லிலே தான் ஆகவே இந்த கிரிட்டிக்கன சொல்லு பொதுவாக குறைநிறை ஆயுதல் என்றும் மற்றது விளக்கியுரைத்து விமர்சித்தல் அல்லது ஒரு பொருள் பற்றி விரித்துரைத்தல் எனவும் பொருள்படும் கிரேக்க மொழியில் கிரிட்டிகோஸ் மீனிங் டிசர்னிங் ஜட்மெண்ட் தெளிந்த அறிதல் ஒன்றை பற்றி சரியாக சொல்லப்போனால் இப்போ அங்கே கட்டடம் கட்டுற போது மணலை போட்டு நல்லாக அரிப்பார்கள் அரித்து மிகவும் சொப்டான நுண் நுண்மையான மணல் எடுக்கிற வரைக்கும் அதை அரிப்பது தான் கிரிட்டிகோசன் சொல்றது கிட்டத்தட்ட டியாக்ரிதோசன் சொல்லி சொல்லுவார்கள் டிசர்ன்மெண்ட் என்று சொல்லுது அதை தாங்கள் பொதுவாக ஆங்கிலத்தில் பாவிப்போம் டிசர்ன்மெண்ட் என்பது ஒரு பல சிந்தனைகள் வரைக்கும் அதற்குள்ளிருந்து யோசிச்சு ஏதாவது ஒன்றை தீர்மானத்தை எடுப்பது இந்த கிரைட்டீரியன் என்று சொல்லி வருகின்றது அளவை என்ற சொல்லுக்கு இது பா உபயோகிக்கப்படுகின்றது இப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் வாட் இஸ் யுவர் கிரைட்டீரியன் ஃபார் டூயிங் திஸ் நீங்கள் இதை செய்வதற்கு என்ன அளவுகள் கொண்டு இப்படி சொல்கிறீங்கள் அப்போ அதற்கும் இந்த இந்த சொல்லிலேயும் தான் வருது இந்த கிரிட்டிக்கா என்ற சொல் மிகவும் ஆழமான ஒரு சொல் இப்போ நாங்கள் திறனாயுதம் இப்போ நாங்கள் கிரிட்டிசிசம் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கல ஆங்கிலத்தில் பொதுவாக நாங்கள் அதை நான் சொன்னேன் சொல் புரழ்வு ஏற்படுவதுன்னு சொல்லி இந்த கிரிட்டிக்கல் என்ற சொல் பொதுவாக நெகட்டிவாக தான் பாவ சரியான கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷன் என்று சொல்லி சொன்னாலும் ஆஸ்பத்திரியில் அதுவும் ஒரு குறைவாக தான் பாவிக்கிறோம் இல்லையா ஆகினால் ஆனால் அப்படி அல்ல அதனுடைய தோற்றம் இந்த இது சிந்தனையினுடைய ஒரு ஒரு நுட்பமான சொல்லாகத்தான் ஆரம்ப காலத்திலேயும் தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ நாங்கள் இந்த ஈவன் பொது மூளையை பற்றி சொல்லுன்ற போது மூளை சார்ந்த நோயில் பற்றி சொல்கின்ற போதும் இன்ட்ரா கிரேனியல் பிளீடிங் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் இந்த கிரேனியல் என்ற சொல் அதுலேருந்து தான் வருது இந்த இந்த விகுதியிலேருந்து தான் வருது அடிப்படையில் சிந்தனையை மிகவும் ஆழமாக துளாவுகின்ற ஒரு சொல்லாகத்தான் அமைந்தது எபிஸ்டமாலஜி என்பது அதுதான் கிரைட்டீரியாலஜி என்பது எவ்வாறு நாங்கள் அறிவை உள்வாங்குகின்றோம் அது வெளியிலிருந்து உள்ளுக்கு வருதா அல்லது உள்ளிருந்து வெளிச்சென்று உள்வருகின்றதா அப்ப அரிஸ்டோட்டல் சொன்னார் அது உள்ளிருந்து சென்று உள்வருகின்றது சொல்லி அதாவது நாலேஜ் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை அவர் கெப்பாசிட்டி டு நோ எங்களோட எங்களிடம் அறியக்கூடிய தகுதி இருப்பதனாலே அந்த தகுதி வெளியே சென்று ஒரு கல்லை பார்த்து 
கல் என்ற கல் கல் அல்லது மண் அல்லது மரம் என்ற சொல்லினுடைய தோற்றம் அதனுடைய பிரயோகம் போன்ற எவ்வாறு மறுநாள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று சொல்லி சொன்னால் அவர் சொல்லுவார் அறிகின்ற தன்மை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அந்த அறிகின்ற தன்மை புலன் வழியாக சென்று இதை பெற்று உள்ளே கொண்டு வருகின்ற அப்படி கொண்டு வருகின்ற போது எங்களுக்குள்ள ஒரு அறிவு மாற்றம் தான் ஏற்படுகின்றதை தவிர மெய்நிலை மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை இப்போ நான் ஒரு கல்லை இப்போ இல்லை இந்த ஃபைலை நான் பார்த்துட்டு இவர் அங்கால் எடுத்த பிற்பாடு அந்த ஃபைலை எனக்குள்ள பார்த்துட்டு இருக்கு ஆனால் அதனால நான் டக்குண்டு தலையில் நீங்கள் தலைவடிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது என்னென்னால் இது உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு இருந்தேன் அப்படி அல்ல அதை என்னுடைய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த மாற்றம் கட் எங்கட கட்புலனுக்கு உட்பட்ட ஒன்று இல்லை அப்போ எப்படியோ அந்த மாற்றம் ஏற்பட்டு என்றால் அவர் சொன்னார் அடிப்படையிலே அறிகின்ற தன்மை என்னிடத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் பொருள் அங்கே இருக்கின்றது அப்போ பொருள் இருந்தபடினால தான் அது அறியக்கூடியதாக இருந்தது வியாபாரத்தில் போய் மேப்பிள் ட்ரீயை பற்றி ஒரு ஆளை சொன்னால் நாங்கள் இவ்வளோதான் விளங்கப்படுத்தினாலும் அதை பார்த்தால் அப்படியே விளங்காது இல்லையா அதை பார்த்தா நான் சொல்கிறேன் ஸோ பொருளும் தேவை இட் இஸ் ஃபார்மலி இன் த மைண்ட் பட் இட்ஸ் மெட்டீரியல் இன் தி ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு அறிவுடைய தன்மையும் பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது என்பதை பற்றி சொல்லுகின்ற போது பொருளும் தேவை சரி மெய்ப்பொருளை அறிவதற்கு புறப்பொருளாக அந்த பொருள் இருக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்கின்றது ஆனால் அது இருந்தும் என்னிடத்திலே அறியக்கூடிய தன்மை அதுக்கான தகுதி இல்லை என்றால் அது அந்த அறிவை பெற முடியாது பிளேட்டோ சொன்னது என்னென்றால் அப்படி இல்லை நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவோடாம் பிறக்கிறோம் சொல்லி சொன்னேன் நாங்கள் ஏற்கனவே பூரண உலகிலிருந்து வந்தபடினாலே அந்த பூரண உலகிலே பட்டவற்றை பட்டறைவாக இங்கே நாங்கள் அதனுடைய சாயலை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு விளங்குதுன்னு சொல்லி அப்படி அல்ல அதுதான் அரிஸ்டாட்டில் நிராகரித்து போட்டு கூறினார் இப்போ பொருளுக்கும் சொல்லிருக்கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி பிளேட்டோ கூறியவை இங்கே மனங்கொள்ளப்பட வேண்டியவை அவர் சொன்னது என்னென்னா அனைத்தும் பூர்ணமான பூர்ணமாக உள்ள உலகம் ஒன்று உண்டு அங்குள்ள பொருட்களின் பிரதிபலிப்பை இங்கு முழுமையற்ற பொருட்களை அவர் விளக்கியவை அவரது மாணவர் ஆன அரசோட்டல் அவற்றை மாற்றி அமைத்து மனித சிந்தனையின் ஊடாக வழிபட்டு வருவதாக நல்லறிவு சொல்லி சொன்னார் அரிசோட்டலினுடைய நூலிலே மிகவும் சிறிய நூலாக இருப்பது இந்த பொயட்ரிக்ஸ் என்ற நூல் இந்த பொயட்ரிக்ஸ் என்ற நூல் பற்றியும் கூற வேண்டும் என்றால் பொயட்ரிக்ஸ் என்று நாங்கள் சொன்னால் பொதுவாக நாங்கள் ஏதோ கவிதை இயல் நினைக்கலாம் அப்படி அல்ல பொயேசிஸ் என்ற சொல்லு பொயட்ரிக்கா என்று லத்தீனில் வந்தபோது அது கவிதையாகத்தான் வந்தது ஆனால் உண்மையில் அந்த சொல்லினுடைய அந்த சொல்லுக்கு விளக்கம் கொடுப்பதாக இருந்தால் இலக்கியத்தின் கலைத்துவம் சார்ந்த நெறிகள் பற்றி அவர் கூறிய அனைத்தும் அந்த பொ அந்த பொயட்ரிக்ஸ் என்ற புக்கெலாம் இருக்குது அதாவது இவர்களுடைய காலத்திலேயே இன்பியல் துன்பியல் நாடகங்கள் கிரேக்க மரபில் இருந்திருக்கின்றது இன்ப நாடகங்கள் வசந்த காலத்திலும் துன்பியல் நாடகங்கள் குளிர்காலத்திலுமாக அங்கு போடுவார் அங்கு 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 மடியேற்றுகின்ற ஒரு பண்பு இருந்திருக்கின்றது அவற்றை பற்றி எழுத புறப்பட்ட போது தான் அவர் பொயட்ரிக்ஸ் எழுதுகின்றார் இப்போ பொயட்ரிக்ஸினுடைய தோற்றம் உண்மையில் அவர் பார்த்த நாடகங்களினுடைய தன்மைகளை வைத்து தான் கூறு அமைகின்றது இந்த தலைப்பில் உள்ள அவரது நூலில் கூறியவை இங்கு மனங்கொள்ளத்தக்கவை அவரது நூல்களில் மிகவும் குறைந்த அளவிலான பக்கங்களுடன் அமைந்த இந்த நூல் ஐரோப்பிய இலக்கியங்களில் பல நூற்றாண்டு கால வளர்ச்சியில் பல நூற்றாண்டு கால ஐரோப்பிய இலக்கிய வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய அளவில் செல்வாக்கு செலுத்தி இருக்கின்றது இன்று வரை இந்த நூல் அத்தகைய செல்வாக்குடன் அங்கு பார்க்கப்படுகின்றது படிக்கப்படுகின்றது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் கிரேக்க விகுதி சொற்களை எடுத்துவிட்டால் ஐரோப்பிய இலக்கியத்தில் குறிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை அவ்வளவு தூரம் ஐரோப்பிய இலக்கியத்தினுடைய வடிவங்களாக இருக்கலாம் பொயட்ரியை பொறுத்த வகையில் சரி அல்லது போனால் டிராமாவை பொறுத்த வகையில் சரி ஐரோப்பிய இலக்கியங்களுடைய வடிவங்களும் ஐரோப்பிய கலை உலகினுடைய தன்மைகளும் அடிச்சொற்களாக உரி சொற்களாக கொண்டவை முழுக்க கிரேக்க இலக்கியத்திலும் தான் எடுக்கப்பட்டவை அந்த கதை தமிழுக்கு ஒருபோதும் பெறக்கூடாது அதாவது நாங்கள் வடமொழியை நம்பி இருக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட எங்களிடத்தில் இருக்கிறது எங்களிடத்தில் ஏராளமான ஒரு ஒரு சொற்களஞ்சியம் இருக்கின்றது ஆனால் ஐயர் போன்றவர்கள் அதை எங்களுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் நாங்கள் வடமொழியில் நம்பி இருப்பதற்கான குறையாக நான் சொல்லவில்லை ஆனால் எங்களுடைய தொன்மை தன்மை அதாவது எங்களுடைய மொழி செவ்வியல் மொழி அல்லது செம்மொழி என்பதனுடைய தாக்கத்தை உலகளாவிய ரீதியில் நாங்கள் நிறுத்துவதானால் எங்களுடைய மொழியில் இருக்கின்ற தமிழ் மொழியில் இருக்கின்ற அறிஞ்சொற்களை வெளிக்கொணர்வதும் அல்லது அவற்றை மிகுதியாக கொண்டு சொற்களை ஆக்கிக்கொள்ளுகிற தன்மையும் எங்களுக்கு வேண்டும் ஐரோப்பிய மொழிகளினுடைய பலவீனங்களுள் அல்லது போனால் வறட்சியுள் ஒன்று லத்தீனையும் கிரேக்க மொழியையும் தட்டிவிட்டால் ஐரோப்பிய மொழியில் ஐரோப்பிய மொழிகளில் சிந்தனை களஞ்சியம் ஒன்று இல்லை இருக்க முடியாது என்றால் அது முழுக்க இவற்றை தாங்கித்தான் இவற்றில் தான் தாங் தாங்கி இருக்கின்றது இந்நூலில் கிரேக்க நாடகத்தின் இலக்கிய சுழமைகள் செந்நறிகள் கலையம்சங்கள் சிறப்பாக கிரேக்க துன்பியல் நாடக கட்டமைப்பின் பல்வேற
குறிப்பாக துன்பியல் நாடகத்தில் கவிதையின் தேவைகள் அங்கே கவிதையை பற்றி சொல்கிறார் ஆனால் துன்பியல் நாடகத்திலே கவிதை எவ்வாறு தேவைப்படுகின்றது அதனுடைய தன்மைகள் யாது கதை பாத்திரங்களின் உணர்வுகள் பிரதிபலிப்புகள் கதையுறைப்பின் ஊட்டங்கள் முனைப்புகள் நாடகத்தின் கதை அமைப்பினை நகர்த்தி செல்லும் சூழ்ச்சிகள் சதிகள் பொறிகள் போன்றவற்றையும் கதையின் ஊட்டத்தோடு பின்னப்பட்டிருக்கும் கவிதைகள் இசை வடிவங்கள் போன்ற அனைத்தையுமே அவர் பொயட்ரிக்ஸ் என்ற இலக்கிய கலையின் ஊடாகத்தான் விளக்குகின்றார் இவை அனைத்தும் தான் சேர்ந்து பொயட்ரிக்ஸ் அவரை பொறுத்த ஹாஸ்பிட்டலில் பொறுத்தவில்லை மூன்றாவதாக கிரேக்க இலக்கிய விமர்சனத்தின் மொழி தோற்ற பாட்டியல் பற்றி சில கருத்துக்கள் டெக்ஸ்ட் என்று சொல்லி சொன்னால் ஒரு பாடம் அல்லது ஆங்கில நாங்கள் தமிழில் பனுவலன்னு சொல்வது பனுவலன் பற்றிய விளக்கம் தொடர்பான புரிந்து கொள்ளலின் தொழிற்படுகை சார்ந்த கோட்பாடு விமர்சனம் எனப்படும் ஸோ ஹோமினியூட்டிக்ஸ் இஸ் தியரி ஆஃப் தி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் தி ரிலேஷன் டு டெக்ஸ்ட் அரிஸ்டோட்டேலியன் ஹோமினியூட்டிக்ஸ் அரிஸ்டோட்டலுடைய அதாவது ஒரு ஒரு கவிதையோ அல்லது எதையோ அவர் இன்டர்பிரேஷன் செய்ய போகின்றார் என்று சொல்லி சொன்னார் அதுக்கு அதுக்குரிய ஹோமினியூட்டிக்ஸ் எவ்வாறு கொடுக்கிறாங்க அவர் சொல்கின்றார் அது ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் என்பது அடிப்படையிலே சிந்தனையில் தோன்றி பேச்சு பேச்சுருவம் எடுத்து எழுத்திலே வடிக்கப்பட்டதான் டெக்ஸ்ட் அதாவது அவர் கூறுவார் சரியான டெக்ஸ்ட் என்று சொல்லி சொன்னார் ஒரு பாடம் என்பது சிந்தனையில் ஒருவர் செய்கின்ற உரையாடலினுடைய வெளிப்படுத்துகை வெளிப்படுத்துகை மட்டுமல்ல பதிகை அதை ஒரு கோடுகளூடாக வளையங்களினூடாக எழுத்தை எழுத்திலே அதை நிலைநிறுத்தி விடுவது இதைத்தான் அவர் டெக்ஸ்ட் என்று சொல்லி சொல்வார் பின்னவீன காலத்தில் வில்கம் பான் ஹம்போல்ட் அல்லது மொழி பற்றி குறிப்பிடையில் எண்ண கணக்கினுள் அடங்கும் சொற்கள் மற்றும் இலக்கண விதிகளை கொண்டு எண்ணற்ற வசனங்களை தாங்கி வளரும் மனித படைப்பு மொழி என குறிப்பிடுகின்றார் ஒவ்வொரு மொழியிலும் சொற்கள் எண்ணிக்கை வரையறைக்குட்பட்டவை வசன வரியிலே அமையும் பொழுது சொற்களின் நிறைவும் வளமும் ஒரு சில சொற்களின் பல்பொருள் பாங்கும் சிந்தனை களத்தின் ஆக்கத்திறன் வழியாக புதிய கருத்து பரிமாணங்களை பிரசவிக்கின்றன அதாவது மொழி பற்றிய அரிசோட்டலுடைய சிந்தனை பிற்பட்ட காலத்தில் ஐரோப்பா மிகவும் இன்று வரையாக விளக்கி பார்க்கப்படுகின்ற ஒன்று பிளேட்டோனுடைய அரிசோட்டலுடைய சிந்தனை மிகவும் குறிப்பாக ஐயர் லாலன்ஸ் பற்றி சொன்னவர் ஆனால் உண்மையில பால் ரிக்கரன் சொல்லி சென்ற நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்து வந்த ஒரு ஒரு பேரறிஞர் அவருடைய நூல்கள் முழுவதுமே இந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் தீரியை பற்றியது தான் விமர்சன இலக்கியம் பற்றியது தான் அவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க செய்தது ஆனால் அவருடைய சிந்தனை முழுவதுமே மெய்யலை தளமாக கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு பிறந்தவர் முதலாம் உலக யுத்தம் முடிந்து ரெண்டாம் உலக யுத்த காலத்தில் அவர் சிறையில் இருந்தவர் அப்போ அந்த நேரத்தில் தான் கூடுதலாக கிரேக்க இலக்கியங்களை வாசிக்கும் ஒரு சிலவற்ற மூன்று மொழியிலும் மிகவும் திறமைசாலியாக இருந்தவர் குறிப்பாக ஜெர்மன் மொழி பிரெஞ்சு மொழி ஆங்கிலம் அப்போ ஜெர்மன் பிரெஞ்சு மொழியில் இருந்த சில மெய்யியல் நூல்களை முதல் மொழி பெயர்த்தார் ஷாம்போல் சாத்ரு ஆல்பர்ட் கமு அவர்களுடையதையும் மற்ற ஜெர்மன் மொழியில் இருந்த அது பிரெஞ்சு மொழியில் இருந்த மற்ற ஜெர்மன் மொழியில் இருந்த ஹைடகர் கீர்க்க காட் ஆகியோருடைய நூல்களை மொழி பெயர்த்தவர் அதன் பிறகு தான் வரலாற்று அறிய வேண்டும் சொல்லி பிளேட்டோருடைய நூல்களுக்கு சென்று அதில் இருந்து திரும்பவும் நவீன இலக்கியத்துக்கு வந்து இலக்கிய விமர்சனம் பற்றி மிகவும் ஆழமாக தெளிவாக ஏராளமான நூல்கள் இருக்கின்றார் நாம் ஒருபோதுமே குறைத்து மதிப்பிட முடியாத ஒரு பெரிய சிந்தனையாளர் பாரிஸில் சொர்பன் யூனிவர்சிட்டியில் பல ஆழமாக படி கற்பித்தவர் இன்று சமூக விஞ்ஞானிகளாக கருதப்படுகின்ற மிஷேல் ஃபுக்கோ பிரெஞ்சுக்காரர் அல்லது போனால் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கின்ற சம்ஸ்கி போன்றவர்களுடைய சிந்தனைக்கு ஒரு வகையில் தளமாக அமைகின்றவர் பால் ரிக்கன் சொன்னாலும் அது மிகையாகாது ஒவ்வொரு மொழியிலும் சொற்களின் எண்ணிக்கை சாரி மொழியின் பாவனையோடு இணைந்த உருவக ஓமான ஓமிய பாங்களுக்கும் பன்மொழியாக்க பண்புகளும் வசன புனைவினூடாக கருத்து வரம்புகள் அகலச் செய்து பல புதிய கருத்து பிறப்புகளோடு மொழியின் வரையற்ற தன்மையை வசனத்திலே வளர்த்தி தருகின்றனர் சொற்படிமங்களாக மனதில் எழும் சிந்தனை கோவைகளை உரையாடலாக தாங்கி வரும் ஓசை குறியீடுகளின் ஒட்டுமொத்த கருத்துருவ கலையே மொழி என்று கருதுதல் குறைந்த மதிப்பீடு ஆகிவிடும் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் மொழி எனும் போது அது எமது எண்ண கருவூலங்களை சொல்லாடலாக வெளிப்படுத்தும் ஓர் புறநிலை குறி கருவி மட்டுமல்லாமல் எமது சிந்தனை களத்தின் இயக்க வலுவாகவும் அது செயற்படுகின்றது நுனிந்து நோக்கும் போது மொழியும் சிந்தனையும் பிரித்தெடுக்க முடியாத ஒரு இறுக்க புனைப்பினை கொண்டிருப்பது புலனாகின்றது மொழியின்றி சிந்தனை வாழ்தல் அரிது சிந்தனையின்றி மொழி வளர்தல் அரிது சிந்தனை வளத்திற்கும் பலத்திற்கும் மொழி அத்தியாவசியமாகின்றது குரலோசையும் தொனி வகமைகளும் எழுத்தும் குறியீடுகளும் சைகைகளும் மௌனங்களும் மொழியின் 
பல வண்ணங்கள் அடி அடங்கிய வெளிப்படுத்தைக்கு கை கொடுக்கின்ற கருவிகளாகின்றன சிந்தனை அனுபவங்களை அறிவிக்கு வந்த கருத்துக்களை மொழியின் வழியாகத்தான் வெளிப்படுத்தலாம் தெளிவும் மறைவும் கூர்மையும் நளினமும் மழுப்பலும் விவேகமும் விமர்சனமும் விளக்கமும் அர்த்தமும் பொருளின்மையும் மொழி வழியே தான் வெளிப்பட முடியும் ஒருவரின் சிந்தனை கருவூலங்கள் உள்மன பரிமாற்றங்கள் போன்றவை பேச்சு எழுத்து என்ற பளிந்தோடும் வாய்க்கால் ஆகிடும் மொழி இந்த மனித ஊடகங்களின் ஊடே மனிதர் அகநிலையிலும் புறநிலையிலும் தொடர்பாடற் கொள்ள வலிமைமிக்க சாதனமாக தொழிற்படுகின்றது ஒரு மொழியின் சுழமைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் வலிச்சு இருப்பவை சொற்கள் கண் கொண்டும் கையசைத்தும் உடல் அசைத்தும் சைகைகள் வழியாகவும் தொடர்பாடல் இடம் பெறலாம் கம்யூனிகேஷன் நாங்கள் வாய்ச்சொல் இல்லாமலும் தொடர்பாடல் இருக்கலாம் ஆனால் தொடர்பாடல் உரையாடலாக முழுமை பெற வேண்டும் என்றால் சொற்கள் தேவை சொல்லாமல் தொடர்பாடல் உரையாடலாக முடியாது உரையாடல் இருந்தால் தான் நாங்கள் ஐயரவர் சொன்னார்கள் ஒரு நூலை வாசிக்கின்ற போது வாசகன் இப்போ நூலோடு உரையாடுகின்றார் அது கிட்டத்தட்ட என்னால் அது அதை சிந்தித்து எழுதியவர் அங்கே இல்லை இருக்கவும் கூடாது ஆதர் இஸ் டெட்னு சொல்லி சொல்லுகின்ற அந்த சிந்தனை வெறிகளும் அதை அதை அழுத்தி சொல்லுகின்றார் என்றால் கேள்வி வைக்க வேண்டாம் நீங்கள்லாம் அதுக்கு கருத்து ஒரு ஒரு இறந்த எழுத்துக்கு உயிர் கொடுப்பவர்கள் வாசிப்பவர்கள் தான் இந்த எழுத்து தென்னாவையில் தானாக பேசாது அது எவ்வளோதான் இருந்தாலும் அது அங்கே இருக்கும் அப்போ அதுக்கு உயிர் கொடுப்பவர் வாசிப்பவர் சொற்கள் சிந்தனை வயலின் விளை பொருட்கள் சொற்கள் இன்றி சிந்திப்பது என்பது சாத்தியமானதல்ல இவன் சிந்தனை தளத்தில் வசன அமைப்பில் சொற்கள் நடமாடும் போது அவை கருத்து பெறுகின்ற கருத்துரு பெறுகின்றன சொல் மொழியின் அடிப்படை அழகு இந்த வரையறைக்குட்பட்ட சொற்களை கொண்டு சொற்களின் எண்ணிக்கை வரையறைக்கு உட்படலாம் ஆனால் வசனங்கள் வரையறைக்கு உட்பட்டவை அல்ல ஏனென்றால் சிந்தனை வரையறைகளை மிஞ்சி ஒன்று நாங்கள் சொற்களிலே சிந்தித்தாலும் சொற்கள் வரையறைக்கு உட்பட்டிருந்தாலும் பாவனை அல்லது பிரயோக அடிப்படையில் வருகின்ற போது வசனத்தன்மையிலே நாங்கள் அளவில்லாமலே சொற்களை சிந்தித்துக் கொண்டு போகலாம் சொற்களை சொற்களை உபயோகப்படுத்தலாம் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனை வேண்டு குறிப்பு வந்த தொல்காப்பியரும் சொல் குறிக்கும் பல்பொருள் தன்மை இரத்தின இரத்தின சுருக்கமாக இலக்கண சுருக்காக காட்டுகின்றார் தொல்காப்பிய பெருநூலில் சொல் அதிகாரம் என பகுதியில் வரும் பேரியல் பிரிவு இலக்கண வளர்ச்சியில் எம் பழம்பெரும் தமிழ் மொழி பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே கண்டடைந்த தெளிவையும் சொற்கட்டமைவுகளையும் பிரமிக்கத்தக்க இலக்கண நுணுக்கங்களையும் தமிழ் சொல்லியல் சுழுமையினையும் நூலாசிரியர் பவித்ரமாக சொல்லுகின்றார் தொல்காப்பியர் கொஞ்ச நாளாக தான் வாசிக்கிற ஐயா டக்கட்டா சொல்லி தர சொல்லி இன்னும் சொல்லி தர இல்லை மனித வாழ்வின் அடியையும் முடியையும் இலக்கியமாகவும் இதிகாசங்களாகவும் வரலாற்று வடிவத்திலும் வளமான கற்பனைகளுடனும் நாம் அறிந்துணர்ந்து பரிமாறிக்கொள்வது வசன வடிவத்திலே தான் கிரிட்டிசிசம் சொல்லி சொல்லணும் அதாவது நாங்கள் வசனங்களை வார்த்தைகளை பற்றி பார்க்கின்ற போது பாலிக்கர் அரிசோட்டல் ஆகியோரை விளக்கி சொல்லணும் சொல்லுகின்றார் எந்த உரையாடலாக இருந்தால் என்ன அல்லது நேரட்டிவ் என்று சொல்லி சொன்னால் உரைப்பாக இருந்தால் என்ன நாங்கள் எடுத்துரைப்பு என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற போது நாங்கள் ஒரு நாவலை வாசிக்கின்ற போது ஒரு பகுதியை முழுவதற்கும் வைத்து தான் பார்க்கின்றோம் வி சி எ பார்ட் இன் த ஹோல் Or we can relate a part to a part. ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதிக்கு வைத்து பார்க்கலாம் அது அது கம்பராமாயணமாக இருக்கலாம் அல்லது போனால் எந்த இலக்கிய வடிவமாக இருக்கலாம் அல்லது போனால் முழுமையை விளங்கிக் கொள்வதற்காக ஒரு பகுதியை எடுத்து அது கூட விளங்கி காட்டலாம் அதனால் இதைத்தான் அவர் கூறுகின்றார் இந்த விமர்சனத்துக்கு இந்த மூன்று தன்மைகளும் அவசியமானவை எதை பார்க்கிறதா இருந்தாலும் முழுமை முழுமைக்குள் பகுதி பகுதி பகுதியோடு பகுதி வைத்து பார்ப்பது இறுதியாக இன்று ஐரோப்பிய இலக்கியத்தில் இவற்றினுடைய செல்வாக்கு இன்று ஐரோப்பிய இலக்கியத்தை பார்க்கும் போது நாங்கள் மூன்று நிலைகளில் அதை பார்க்கலாம் சொல்லி சொன்னேன் முதலாவதாக ஐரோப்பிய இலக்கியம் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற அளவிற்கு தனித்துவமாக ஐரோப்பிய இலக்கியம் இயங்க முடியாததற்கான காரணம் கிரேக்க இலக்கியத்தை அடியொற்றியும் கிரேக்க இலக்கிய சொற்களையும் கிரேக்க இலக்கிய வடிவங்களையும் அடியொற்றி ஐரோப்பிய இலக்கியம் நிற்கின்ற தன்மை ஒன்று ரெண்டாவதாக ஐரோப்பிய இலக்கியங்களின் ஊடாக வந்த இந்த அதாவது ஐரோப்பிய இலக் இலக்கியங்களின் மீது மேற்கத்திய கிரேக்க மெய்யல் கொண்ட இந்த செல்வாக்கு ரெண்டு விதமாக பல ஒன்று டெக்ஸ்ட் மற்றது அதனுடைய கண்டெக்ஸ்ட் ஐயர் அதை பற்றி சொன்னார்கள் அதாவது கம்பன் எழுதிய போது தன்னுடைய ராமனுடைய தந்தையார் விழந்த போது தசரதர் விழந்த போது சொன்ன வார்த்தைகள் கம்பன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வந்ததாக இருந்திருக்கலாம் நல்லது போனால் கம்பன் எந்த இருக்கலாம் அதாவது நாங்கள் வந்து வாசிக்கிறது டெக்ஸ்ட் ஆனால் அந்த கண்டெக்ஸ்ட் எங்களால் பார்க்க முடியுமா சூழலை பார்க்க முடியாது ஆனால் 
எங்களுடைய அனுபவத்தின் ஊடாகத்தான் அந்த அந்த கண்டக்ட்ஸ் நாங்கள் பார்க்க முயற்சி செய்வோம் உதாரணமாக தோல் கண்டார் தோலை கண்டார் என்று சொல்லி சொன்னால் சிலவளை சில நேரம் கிடையாது மற்ற பகுதியை பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம் சரியா அல்லது இப்போ இன்றைக்கு பார்க்குற பொருள் இன்னைக்கும் ரொம்ப ஹை செக்யூரிட்டி ஆக்கும் சரியா உங்களுக்கு ஏராளமான செக்யூரிட்டி கார்டு இருந்தபடியா தலை கண்டார் தலையை கண்டார் நாங்கள் மற்றதை பார்க்கலாம் ஆனால் ராமன் சொன்ன மாதிரி மற்ற மாதிரி பார்த்து சொல்லுவார் இல்லை அழக அவ்வளவா இருந்தபடியா தோலை பார்த்து தலை பார்க்கறதுக்கு போயிட்டோம் சொல்லி அதனால் அத்தகைய விதமாக இந்த கண்டெக்ஸ்ட் என்பது ரெண்டு விதமாக பார்க்கப்படலாம் ஒன்று என்னுடைய கண்டெக்ஸ்ட் வேர் ஐ எம் ரீடிங் செட்டிங்ஸ் நான் இந்த இந்த பாடத்தை வாசிக்கின்ற சூழல் எழுதியவருடைய சூழல் ஆனால் எழுதியவருடைய சூழலை கண்டறிவதனால ஒரு நன்மை என்னவென்றால் நாங்கள் கொஞ்சம் கூடுதலான கருத்து தன்மைகளை பெறுவோம் அப்போ அதுக்கு ரெண்டு முக்கிய காரணங்கள் வேணும்னு சொல்லுவார்கள் ஒன்று அந்த ஒரிஜினல் அந்த எழுதியதனுடைய ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் அதாவது இப்போ நாங்கள் கம்பராமாயணம் தமிழ் தான் இருக்குது இப்போ ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் அதை மொழிபெயர்த்தாலும் சில சில சொற்களையும் சில சொற்களையும் கருத்து அமைவுகளையும் கண்டறிய மாட்டோம் இப்போ உதாரணமாக வாலி போகின்றான் போய் பார்த்துட்டு வர்றார் வந்து சொல்கிறார் ராமனுக்கு இல்லை அப்போ ராமன் கம்பன் கம்பன் அதை காட்டுன்ற போது ஒரு ஒரு சஸ்பென்ஸ் என்ன நடக்க போகுன்ற அப்போ வந்தவுடனே கண்டனன் அப்போ உடனே ஓகே பார்த்துட்டேன் சொல்லி அவருக்கு உடனே அப்போ கற்பினுக்கு அணியை கண்களாக கண்டனு சொல்கிறேன் நாங்கள் இருக்கும் போது என்ன தலை பார்க்க கண்ணால் என்ன பார்க்க அப்போ ஏன் அந்த அதுவும் கம்பன் கம்பன் வையாவரி பிள்ளை சொல்லுவா கம்பன் இடத்த சொல்லுகள் வந்து சொல்லி கொண்டிக்கும் என்ன வைத்திய என்ன வைத்திய என்ன வைத்திய வைப்போம் 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 வைப்போம்னு சொல்லி போடும் அந்த அளவு ஒரு சொல் மன்னன் என்னது கண்களாக கண்டனு சொல்லி ஒரு ஆங்கிலத்தில் டோட்டாலஜின்னு சொல்லுவார் காதால் கேட்டியன்ற நாங்கள் சொல்கிறோம் செல்வன் பேராசிரியர் செல்வன் உடனே திருத்து வேறாம் ஒரு வழியாக கேட்கலாம் அதான் அப்படின்னால் கண்களால் கண்டனன்னு சொல்லி சொல்லுங்க உரியாசிரியர் சொல்லுவார் இல்லைதான் இந்த வாசகர் கொண்டு வர கருத்து சீதையினுடைய கண்களை வைத்து நான் ஒரு ராவணன் ஏராளமான பெண்களை அங்கே வைத்திருந்தான் அப்போ இந்த தான் சீதையை சொல்லி நான் கண்டேன் என்னென்ற அவளுடைய கண்களை வைத்து கண்களும் அவளுடைய கண்கள் அழுது பத்தி போன கண்களோ என்னவோ ஆகினால் அவளுடைய கண்களை வைத்து இவெல்லாம் சீதையன்னு கண்டேன் சொல்லி சொல்கிறேன் இப்படியான தன்மைகளை நாங்கள் இன்னொரு மொழிபெயர்க்கணோடா பார்க்க முடியும் அது கிரேக்க இலக்கியமா இருக்கலாம் ஆங்கில இலக்கியமா இருக்கலாம் மொழிபெயர்க்கின்ற போது அதாவது ஒரு 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 சொல் கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு பட்ட கருத்து இதைத்தான் இலக்கிய பொயட்டிக்ஸ்ல அரிஸ்டோட்டல் மிக வாழமா ரெண்டு இதை சொல்றேன் ஒன்று மொழியினுடைய உருவகத்தன்மை அது சாதாரணமாக நாங்கள் உபயோகித்தாலும் அதனுடைய ஆழம் என்னத்தை காட்டுகின்றது என்றால் அதனுடைய விரிவை காட்டுகிறது இப்போ காயம் இருக்க பணம் காவல் இருந்தது சொல்லி சொன்னாலும் அல்லது போனால் பிள்ளையை கிள்ளி தொட்டிலை மாற்றுறாருன்னு சொல்லி சொன்னாலும் அல்லது போனால் இப்படியான விதத்தை சொல்லியிருக்கல இங்கே பனையும் இல்லை கா காகவும் இல்லை அது ஆனால் ஒரு ஆள் இலக்கியத்தை வாசிக்கிறாருன்னு வைங்க சரியா அவருடைய கற்பனை வளம் வேறு ஒரு திசையில் செல்லலாம் அதாவது உருவகத்தன்மை இல்லை பாவிக்கப்படணும் மெட்டஃபர்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் உருவகத்தன்மையில் உபயோகிக்கப்படுகின்ற போது மொழி இன்னும் கற்பனை வளத்தை விரித்து கொடுக்கின்றது அடுத்ததாக உரைப்பில் நேரட்டிவ்ஸில் இந்த ரெண்டும் தான் பொதுவாக மொழியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் ஆழத்திற்கும் அதனுடைய கற்பனை விருத்திக்கும் பெரிய குறியீடுகளாக அமைகிறேன் சொல்லி சொல்லியிருந்தார் இது ஐரோப்பிய இலக்கிய இதைத்தான் ஐரோப்பிய இலக்கியம் எடுத்து செய்ததுன்னு சொல்லி சொல்லாத அரிஸ்டோட்டலுடைய பொயட்டிக்ஸ் வழியாக இன்று ஐரோப்பிய இலக்கியம் வளர்வதற்கு இது இந்த ரெண்டும் தான் கூண்டுகோலாக அமைந்தது என்று சொல்லி சொல்லி முடிக்கின்றார் Gracias.